एवरीवन दिस इज मी कीर्ति एंड वेलकम टू माय शो विडम आटे ഞാൻ ഭയങ്കര സമാധാനത്തിലാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളം ഫിലിമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ അതിൻ്റെ ഡിറക്ടർ സൺഫീറാണ് ഉള്ളത് ഹലോ സൺഫീർ വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ അപ്പൊ പറയും എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം ഇപ്പം ദുബായില് ഈ ഫിലിം ഓൾറെഡി റിലീസ് ആയല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം എത്ര നാളുണ്ട് ഇവിടെ ദുബായിലൊക്കെ മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് മൂവീസിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത് ആസ് എ മൂവി ഡിറക്ടർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു അങ്ങനെയല്ല ഈ കഥകൾ എഴുതുക പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ചെറുപ്പം മുതലേ എല്ലാ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതും വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ സിനിമയിൽ എത്താൻ പറ്റുമോ മറ്റ് പഠന മേഖല പോലെ സിനിമ അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അഭിനയം ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ നാടകങ്ങളിലും അതുപോലെ നാടകം സംവിധാനം എഴുത്തും എന്നാൽ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നെ ഗ്രാജുവലി സ്കൂളിങ്ങും മറ്റതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അഭിനയം എന്നുള്ളത് മാറി അത് എനിക്ക് ബിഹൈൻഡ് കുറച്ച് മടിയൊക്കെ വന്നു ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവാൻ പിന്നെ ബാക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു പിന്നെ പിന്നെ പഠനമാണല്ലോ പിന്നെ വീട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും പഠനമാണല്ലോ നമ്മൾ അപ്പൊ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അതിൽ ഒരു എക്സ്ട്രസ് കിട്ടി അപ്പം കുറച്ചുകൂടി രസേർച്ചിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു രസം കിട്ടി ഞാൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആണ് ജിയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റിന്റെ റിസർച്ച് ശരിക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സ്പേഷ്യൽ ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് ആയിരുന്നു ഈ ഡെങ്കു മലേറിയാന്റെ ഒക്കെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു റിസർച്ച് സബ്ജക്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ജോഗ്രഫി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാം തലയായിട്ട് കേട്ടു അതിന്റെ ഒക്കെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ജോഗ്രഫിക്കൽ തന്നെ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതിന്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്കും അങ്ങനത്തെ ആയിരുന്നു റിസർച്ച് അല്ലാത്ത അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു എർത്തിന്റെ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരിപാടി അല്ല ഞാനിപ്പം സൺഫീറിന്റെ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ തപ്പ അപ്പം ആദ്യം ഇങ്ങനെ ജിയോഗ്രഫർ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലിറിസിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓൺട്രപ്രണർ ഫിലിം ഡിറക്ടർ റൈറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു നിര കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എവിടെയും ഒന്നിനും തൊടാതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു മേഖല ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇറങ്ങിയ തീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൽ ഹാവ് യു യൂസ് ദിസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ കട്ടത്തല എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം സിനിമയിൽ പാട്ട് പാട്ടുകൾ വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾ വേറെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു പാട്ട് എഴുതാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സിനിമയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ആരോട് ചാൻസ് ചോദിക്കണ്ട അപ്പൊ രണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് സോങ്സ് ഈ മൂവിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കമ്പോസിഷനിൽ പാട്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സോങ് പിന്നെ ജോജി ചേട്ടനും എനിക്ക് തോന്നുന്നതിനകത്ത് ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് ഈ പാട്ടിൽ ഞാൻ മ്യൂസിക്കും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും ഞാനും കൂടി ആയിരുന്നു മ്യൂസിക് ചെയ്തിരുന്നു ആ പാട്ട് സൺസീറിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടാഗ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിറക്ടേഴ്സ് ഹു ആർ ടേണിങ് ഫിലിംസ് ഇൻ ടു ദർ സ്റ്റൈൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഈ പീസിൽ വരുമ്പോൾ ഹാവ് യു ഇംപ്ലിമെന്റഡ് യുവർ സ്റ്റൈൽ ഇൻ ദിസ് മൂവി അതായത് റെഗുലർ ഒരു സിനിമ ഒരു നെറേറ്റീവ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണ്ടാന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ സിനിമ കാണുമ്പോ ഈ കളർ ടോണിലും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ടോൺ നമുക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കളർ ടോണുകൾ കോസ്റ്റ്യൂമിലോ ആർട്ടിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിലെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ
സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേഡിന്റെ ഡയമണ്ട് നെക്ലീസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതും അതിനുശേഷം പിന്നെ അവർ പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കടം വാങ്ങിയ ഡയമണ്ട് നെക്ലീസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് പിന്നെ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് ആ മനസ്സിലാകുന്നത് അത് ഒറിജിനൽ ഡയമണ്ട് നെക്ലീസ് ആയിരുന്നില്ലെന്ന് ഈ ഒരു സക്സസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഈ ഡയമണ്ട് നെക്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ മുതൽ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ പോലത്തെ സിനിമകൾക്കൊക്കെ ഇല്ലേ ഒരു പാസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കും ഒടുവിൽ പാസ്പോർട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചില ഫോർമുലകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ഫോർമുലകൾ ഉണ്ടാവും ഡയമണ്ട് നെക്ലീസും അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെ ചില സിനിമകളൊക്കെ അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ നറേറ്റീവിന് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഒരു ആക്ട് സ്ട്രക്ചർ ഒരു പുതിയൊരു സാധനം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ആ ലേഴ്സും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു എനിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു മൂവി ഡിറക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഹ്യൂമേഴ്സ് കാണും ആ ഡാർക്ക് ഹ്യൂമേഴ്സ് കോൺ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഹ്യൂമർ തന്നെയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കത് എന്താണെന്ന് അതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളാണെങ്കിലും അവര് ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മലയാള ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയാതെ നമ്മളിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കോമൺ ഓഡിയൻസിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക്കലി വേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെ ഏത് ടാർജറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരെ പൾസും അവരെ ലാംഗ്വേജും നമുക്ക് അറിയണം അത് സിനിമ എന്നല്ല ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും അവിടെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇത് അറിയണം അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അതായത് ലോക്കൽ ഓഡിയൻസിന് ഏറ്റവും സാധാരണ ഒരു ഓഡിയൻസിന് പോലും മനസ്സിലാകണം എന്നാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ചില തലങ്ങൾ നമ്മൾ ലേസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വാച്ചിലോ തേർഡ് വാച്ചിലൊക്കെ ചില മനസ്സിൽ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ ഡീറ്റെയിലിങ് പോലും ഇപ്പൊ മാമുക്കോയ ഒക്കെ ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സിനിമയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ ഒട്ടുനീളം പുള്ളിയുടെ ലെയർ ഉണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി കുറച്ച് സ്ഥലത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുള്ളിയുടെ ലെയറിന്റെ കണക്ഷൻ സിനിമയുടെ അവസാനത്തെ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ചിലപ്പോ എന്റെ ഫാദർ പോലും പുള്ളി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് വാച്ചിലാണ് പടം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് വാച്ചിലെ നമുക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്നലെ ഈ തിയേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് അത് ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടപ്പോ ചിരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് പോലും ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ചിരി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബേസിക് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമർ ആണ് അത് സിനിമയിൽ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ പ്രായമായ അവരെ നോക്കാത്ത മക്കളുടെ കാര്യങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മയുടെ ലേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലേഴ്സ് നമ്മള് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഫ്യൂച്ചർ റിസർച്ചിലും നമ്മൾ ചില എലമെന്റുകൾ കൊടുക്കണല്ലോ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് കാണാനും ശരിയാണ് ആളുകളിൽ കിട്ടുന്നത് മറ്റതൊരിക്കലും സെക്കൻഡ് വാച്ചിലും തേർഡ് വാച്ച് കാരണം സിനിമ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ ആക്ച്വലി തിയേറ്ററിൽ ചിലപ്പോ ഒരു മാസം ഓടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസം വെച്ചാൽ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ലൈവ് ലൈറ്റ് നിലനിൽക്കുക പിന്നീട് ഈ ചാനലുകളിലും ഒ ടി ടിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് കാണുക സിനിമ അപ്പൊ ഈ മൂവി ഒ ടി ടിയിലും ഓൾറെഡി ഒ ടി ടിയിലും പിന്നെ ഈ ചാനലുകളിലൊക്കെ ഈ സിനിമ വരും ഉറപ്പായിട്ടും വരും അപ്പോ കുറച്ചും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ആളുകൾ കാണും ഇതിൽ സീൻസ് കാണും അപ്പോഴൊക്കെയാണ് സിനിമ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ആക്കി വെക്കലാണ് ബാക്കി സക്സസും സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ടെമ്പോറൽ സംഗതിയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചില ചില സിനിമകളും ഭയങ്കര നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സിനിമകൾ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈപ്പിൽ നിലനിൽക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അതിന് ആ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് മൂമെന്റിന്റെ
പഠിത്തത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ ആർട്ടിലൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിത്തത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു അതില് അതാണ് എനിക്ക് അതൊരു വെല്ലുവിളി പോലെ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും നമ്മള് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാക്ക് ബെഞ്ചറാണ് പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയാണ് എപ്പോഴും അടി വാങ്ങുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ ഒരു ഫയർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഉണ്ടായതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിലപ്പോ നമ്മളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോഴും സ്കൂളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും ഇല്ല അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഗ്രാജുവലി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു പഠിത്തത്തിൽ മോശമായ ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി വളർന്നു വന്ന് ഒരു ഫയറിലൂടെ പിന്നീട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഹൗ ഡി യു കൺവിൻസ് ദീസ് സ്റ്റാർസ് ഇത്രയും ലൈറ്റ് ഓഫ് സർവ് സിദ്ധിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിഥി ആശ ചേച്ചി അതായത് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഈ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്തു സ്റ്റോറി ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അനിമേറ്റ് ചെയ്തു അനിമേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആർക്കും അറിയില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആവുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളോട് നമ്മൾ ജെനുവൻ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പം കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു കാസ്റ്റിംഗ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ ഇപ്പം സൺഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് ഉണ്ടല്ലോ കാർബൺ ആർക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഇതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓർഡർ പിക്ചർ നമ്മൾ കൂടെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓർഡർ പിക്ചറും പിന്നെ ജോ ചേട്ടന്റെ അപ്പു പാത്തു പപ്പു പ്രൊഡക്ഷനും കൂടിയാണ് ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഫിലിമിന്റെ റോൾ സ്റ്റോറി പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ആഷ ചേച്ചിക്കുള്ള ആ ഒരു റോൾ ഉണ്ടല്ലോ ലൈക് ആഷ ചേച്ചി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാ ഓഡിയൻസിന്റെ മനസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിറ്റോം ഓഫ് എലിഗൻസ് ആണ് ആള് ആ ആളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോള് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു തല്ലിപ്പൊളി ആയിട്ടുള്ള ആളെ പോലെ ഒരു റോള് ചെയ്യിക്കുക അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വോട്ട് ഇപ്പൊ ഈ സ്മോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തതിനകത്ത് അപ്പം വോട്ട് വാസ് എ റെസ്പോൺസ് വെൻ യൂ സെഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് നമ്മൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ത്രൂ ഔട്ട് പുള്ളിക്കാരി ചിരിക്കും ഞാൻ ഫോണിൽ ആയിരുന്ന കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഫോണിൽ കഥ പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ത്രൂ ഔട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി ഇവരെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല മാറി ചെയ്യണം ആവശ്യം ഇവരിങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ട്രൈ നടത്തി അതായത് സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ മാറി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളെ ആലോചിച്ച് അപ്പൊ ആണ് ആശ്ചേച്ചിന്റെ പേര് വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ഇപ്പൊ ആശ്ചേച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ഗീത പ്രഭാകർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാരണം ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ അത് അവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെന്റ് ഇവിടെ യു എയിൽ അത് പറയാൻ പാടുമ്പോ അറിയില്ല വാക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ അതൊന്നുമല്ല അതായത് നമ്മുടെ പീസ് നശിപ്പിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ ഈ ലഹരിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ഒന്നുമില്ല സിനിമ സിനിമ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് തലക്കടി കിട്ടിയത് പോലെ ഒരു അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് സിനിമ നിർത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ച സിനിമയില് ഒരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ നടന്റെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു പിന്നെ
ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടെ അപ്പൊ അവരെ പ്രോബ്ലം ഇവരുടെയും പ്രോബ്ലം ആവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മളീ പ്രോബ്ലം ആവുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ഇങ്ങനെ വരും എന്നാണ് പിന്നെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ കഥയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മെസ്സേജിനേക്കാൾ ഉപരി കഥാപാത്രങ്ങളോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് വയ്യോ ഇങ്ങനെ എന്റായി പോയോ കാരണം ഇവർക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവി എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം അതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൈറ്റൽ നെയിം നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിൽ തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദിയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു തമിഴ് സോങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ് മറ്റു ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം ഡബ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് എല്ലാ പാട്ടുകളും പിന്നെ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഡബ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ജി സി സി കൺട്രീസിൽ റിലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് ലഹരിയുടെ ഒക്കെ ഇത് കാരണം എന്തെങ്കിലും സെൻസർഷിപ്പ് അങ്ങനെ അത്ര ലഹരി ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് ഈ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ നമ്മൾ ട്രെയിലറിൽ ഒക്കെ കൊടുത്ത മറ്റേ ആശേജി വലിക്കുന്ന ഒരു ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇവന്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവര് ഇത് ശരിക്കും ഡി സി മണി ഹേസ്റ്റ് ആണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മണി ഹേസ്റ്റ് മറ്റേ സീരിയസ് ഇല്ലേ അപ്പൊ അതില് അവര് മറ്റേ വേറെ ബാങ്ക് കവർ ചെയ്യില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്തിക്കൽ മണി മേക്കിംഗ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതാണ് സിനിമയുടെ ഒരു കോർക്കണ്ട ഒരിക്കലും ലഹരി ഒന്നല്ല ഈ സിനിമയുടെ കോർക്കണ്ട ഇത് ഈ ചെറിയ പിള്ളേർക്കും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിലർ കട്ട് ചെയ്തപ്പോ ശരിക്ക് കട്സൊക്കെ രസാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് മദ്യത്തിന്റെതും ഈ ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ ട്രെയിലറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ട്രെയിലറിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത് സെക്കൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിലറിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും നിരൂപിക്കപ്പെടുത്തരുത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് ആണോ ശരിക്കും ഇട്ടതാണ് ഓഡിയൻസിനും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണോ ും <laughs> 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 കോമഡിക്ക് വേണ്ടിട്ട് സിനിമയിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവരെ സിറ്റുവേഷനും ലുക്കും പിന്നെ അവര് പോകുന്ന അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കാണുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചിരി എന്നല്ലാണ്ട് ഒരു സ്കിറ്റിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഞങ്ങളൊന്നും വെച്ച് പക്ഷെ ചിരി വരുത്താൻ അല്ലാതെ ഗ്രാജുവലി ചിരി വരുത്താനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയിൽ ചെയ്തത് ഈ ഒരു മൂവി ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കോവിഡിന് മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ല കോവിഡ് ടൈമില് ചുറ്റും മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ സിനിമയിൽ മാസ്ക് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ കുറെ മാസ്ക് ഒക്കെ സി ജിയിൽ മാച്ചൊക്കെ കളഞ്ഞു അതാണ് ടൈം എടുത്തത് കോവിഡ് ടൈമിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്ത സമയത്തില്ലേ മറ്റേ പി പി കിറ്റ് ഒക്കെ മറ്റേ മറ്റേ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ക്രൂവിന്റെ മൊത്തം ടെസ്റ്റ് എല്ലാരും പി പി കിറ്റ് ഇടുക മേക്കപ്പ് മാൻ വേറെ കിറ്റ് ഇടുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ആ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ലൊക്കേഷന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷന് എവിടെയായിരുന്നു ഇത് കൊച്ചിയിലും തൊടുപുഴയാണ് മെയിനായിട്ട് കൂത്താട്ടുകളും അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ സിനിമയിൽ ഒരു ജോഗ്രഫി പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ജോഗ്രഫി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വീടും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് നമ്മളൊരു പാലറ്റ് ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സിനിമക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കളർ ടോൺ ഉണ്ടാവും ട്രെയിലറിൽ കണ്ടാൽ ഒരു കളർഫുൾ ടോൺ ഉണ്ട് വേറെ ടോൺ ആണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ സിനിമകളിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും റെഗുലർ ടോൺ ഉണ്ടാവും ഈ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്ക് ഒരു ടോൺ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ ചില സിനിമകൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടോൺ പിടിക്കും അതായത് ഇത് യൂഷ്വൽ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ല ഈ സിനിമ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ചില ടോൺ ഒക്കെ പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ടോൺ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ കോവിഡിന് മുന്നേ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴി
കഥ പറയാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സലി ആളുകൾക്ക് കണക്റ്റ് ആവണം എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ അത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിലും ഈ സംഗതികൾക്കൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സന്തോഷ് ട്രോഫി കണ്ടിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരില്ല വിഷ്വലി ആണെങ്കിലും ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ബഹളമൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാശ്ചാത്യ സിനിമ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ സിനിമ വെക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറൻസ് വരരുതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് നമ്മളേതായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കൊടുക്കണം എന്നാൽ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കെ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പിന്നെ കണ്ടന്റിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ലേസിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഗ്രാഫിലൊക്കെയാണെങ്കിലും കഥ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഓഡിയൻസിന് കണക്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി റൈറ്റിങ്ങില് ഒരു ഭാഗമല്ലായിരുന്നു ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റും ഡയലോഗും രമേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സഫർ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിമാരുടെ ഈ ഒരു ഫിലിമിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അനിൽ നെടുവങ്ങാട് പുള്ളിക്കാരന്റെ വിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിലിമില് ആ ഒരു ടൈമില് ഫിലിമിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ആ ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് വേറെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളി അന്ന് ഷൂട്ടിനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുള്ളി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഫിലിമിൽ അതിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഏകദേശം പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു ഒരു ഷോട്ട് കൂടി എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരും വൈഫും കൂടി പാസിങ് ഒരു ഷോട്ട് മാത്രം എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അത് പിറ്റേ നേരത്തിൽ പുള്ളിക്കാരി പോവാൻ പോവാനിരിക്കാനായിരുന്നു ഒരു അടുത്ത പടത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഓവറോൾ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ക്ലൈമാക്സ് വരെ ഞങ്ങൾ അതിന് തലേ ദിവസം ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് കോട്ടയം പ്രദീപ് ചേട്ടന്റെ കാര്യവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുടെ ആളെ നമ്മൾ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പറയുന്ന കാര്യം ഡയലോഗ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും ചേട്ടനും ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഡബിങ് അവരുടെ ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ഇത് കാണുന്ന ടൈമില് അവരുടെ ഒരു മനസ്സിൽ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അവര് വിളിച്ച് എനി വൺ കോൾഡ് എന്തെങ്കിലും ഇല്ല അവർക്ക് ഒരുപാട് ചെറിയൊരു ഒരുപാട് പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അനിലേട്ടന്റെ ഈ കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലും കുറച്ചൊരു വില്ലനിഷ് കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ചെറിയ സിനിമ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ആ ലെയറിനൊക്കെ ഒരു പെയിൻഫുൾ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടുകാരോടൊന്നും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി വേറെ രീതിയിലുള്ള ഇമോഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രീമിയറിനൊന്നും അങ്ങനെ അത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഫിലിമില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര സോങ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് സോങ്സ് മൂന്ന് സോങ്സ് അല്ലെ അതിൽ ഒന്ന് സൺഫിയർ എഴുതിയ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒത്തിരി സോങ് മ്യൂസിക്കൽ ഇതിന് അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ മൂന്ന് സോങ് മ്യൂസിക്കലി രമ്യ ചേച്ചി പാടി ഒരു ിങ്ക്ലിങ്ക്ലിങ്ക്ലിങ്ക്ലിങ്ക്ലിങ്ക്ലിങ്ക്ലിങ്ക്ലിങ്ക്ലിങ്ക്ലിങ്ക്ല
ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഡിറക്ടേഴ്സ് അവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്റ്റാർസിന് ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഹൗ ഡു യു സീ ദിസ് സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹൗ ഡു യു ദിസ് ഹാപ്പനിങ് പണ്ട് കാലത്ത് സിനിമകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിലിമിലെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഇത്ര റോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ പഠിക്കാൻ വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല സിനിമ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ പോലും സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എല്ലാരും ഷോർട്ട് ഫിലിംസും എല്ലാം എല്ലാരും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സിനിമ സെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് മൊബൈലിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ സംഗതികളാണ് സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്താലും കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സിനിമ കാണുക ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒരു അറിവ് കിട്ടും നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സിനിമകൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ബാക്കി ടെക്നിക്കുകൾ പഠിക്കാൻ നമുക്കിപ്പം നൂതനമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പിന്നെ പരിപാടികളാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഭയങ്കര പ്രോസസ് ഒന്നും ഉണ്ട് ആർക്കും സിനിമകൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ പിന്നെ അത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഈ മൊബൈൽ യുഗത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് സിനിമയിലും വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിലൊരു സ്മാർട്ട്നെസ് കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടും കയറി വരാ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് ഒരുപാട് വർഷം അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആളുകളുടെ ഒരു ആർക്കും നമുക്ക് മൊബൈലിൽ സിനിമകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും സിനിമ എടുക്കണം അതായത് നമുക്ക് കഥ പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഥ പറയാനുണ്ട് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പുതുമുഖങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഇപ്പൊ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലോ ആർക്കും സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റും സത്യത്തിൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു സയന്റിസ്റ്റിനെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം ഇപ്പൊ എടുത്ത ഫിലിം പീസ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വഴക്ക് അടി അങ്ങനത്തെ വല്ല ഫിലിം അതിലും ചോദിച്ച ചേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ ചേട്ടനും തമിഴിലെ മിഷ്കിൻ സാറില്ലേ മിഷ്കിൻ സാർ ഡാൻസിങ് റോസ് സഞ്ജന നടരാജൻ അത് കുറച്ച് മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പീസിന്റെ എനിക്ക് വർക്ക് ഇങ്ങനെ തീരാത്തതും അതിന്റെ ഒരു കോവിഡ് മാത്രല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡിറ്റിലും മ്യൂസിക്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് റീവർക്കും പല വേർഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈം എനിക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ അങ്ങനെ അത് കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി ഇനി അതിന്റെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം നോക്കാം കഴിഞ്ഞത് ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ കണ്ട് പിന്നെ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്യണം കൾട്ടും പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ലൈനപ്പിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പൊ ഇനി അത് തീരുമാനിക്കണം അപ്പൊ സൻഫി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ് ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് പീസ് ഇനിയിപ്പം പീസ് ജി സി സി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പൊ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അപ്പോ എല്ലാരും പീസ് സിനിമ കാണുക എന്തായാലും ഒരുപാട് എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റ് ഓഡിയൻസിന്റെ കൂടെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് So on that note we have come to the end of my show Vidamate thank you see you next time